Boa noite, está começando mais uma Alep TV segunda edição e agora vamos aos destaques desta terça-feira, dia 11 de dezembro. O projeto determina atendimento prioritário a pessoas com autismo em estabelecimentos públicos e privados. O Ministério Público Estadual completa 126 anos de existência e recebe homenagem na Assembleia Legislativa. A aprovação da lei do Uber é marcada por tumulto e protestos em Teresina. E ainda nesta edição, Câmara dos Deputados aprova projeto que garante plástica reparadora de mama pelo SUS. Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados estaduais aprovaram um projeto que prevê que estabelecimentos públicos e privados disponham de placas de atendimento prioritário a pessoas com autismo. Foi aprovada também mensagem do governo que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo junto ao FIDA. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi instituído o Dia do Profissional de Fiscalização Agropecuária do Piauí. A proposição aprovada foi do deputado Rubem Martins, do PSB. Nós estamos aqui fazendo justiça a uma categoria importante, que muitas vezes trabalha é, sem dar muita visibilidade, mas que é responsável pela segurança alimentar e nutricional de toda a população piauiense, que são os fiscais agropecuários. É é uma classe que precisa de mais visibilidade e é este projeto, a, a finalidade dele é exatamente essa, dizer ao povo piauiense o quanto vale o fiscal agropecuário. Do deputado Fernando Monteiro, do PRTB, foi aprovado o projeto de lei que determina aos estabelecimentos públicos e privados a inserção de placas de atendimento prioritário, o símbolo do espectro do autista. Este atendimento prioritário precisa ser facilitado na medida em que for colocado nas placas de atendimento prioritário o símbolo do autista. Isso vai facilitar, porque todo atendimento prioritário tem lá o símbolo do deficiente físico, tem do idoso. E agora nós estamos pedindo para ser incluído também lá nessa placa de atendimento prioritário o símbolo do autista que vai facilitar esse atendimento aos autistas. Os deputados aprovaram a mensagem do governo do Estado concedendo o pavilhão de feira e eventos para a iniciativa privada através de uma parceria público-privada. A relatoria foi do deputado Fábio Novo, do PT. É uma mensagem que veio do governo do Estado, é, colocando à disposição essa questão de fazer uma parceria público-privada para a utilização é, desse espaço, que se encontra inclusive subutilizado. De forma que nós relatamos a matéria e fomos favoráveis, as comissões eh, terminaram por votar e agora a, a mensagem segue para ser votada em plenário. Os deputados aprovaram ainda a mensagem do governo do estado pedindo a autorização para a contratação de operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, com a garantia da União. Durante uma visita do governador à sede do FIDA em Roma, é, ficou, é, digamos, pré-entendido é, a apresentação de um aditivo ao atual projeto não é, de cerca de 20 milhões de dólares. Então, o que a Assembleia está fazendo aqui, nesse momento, através da CCJ e da Comissão de Finanças, é autorizando o governo do Estado a prosseguir é, com essa negociação com o FIDA é, para mais esse aditivo aí para reforçar é, o, o projeto Vivo Semiário, sobretudo na área de infraestrutura hídrica e de apoio à produção. Após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados das Comissões de Finanças e Administração se reuniram para limpar a pauta. Aprovaram projetos de plano e cargos dos servidores do Ministério Público e Defensoria Pública e o plano de aposentadoria dos servidores da Assembleia Legislativa. Ficou agendada para esta quarta-feira uma outra reunião para apreciar
avaliação do relatório do orçamento do Estado para 2019. Fica faltando apenas para amanhã o orçamento do Estado, que será discutido na Comissão de Finanças em reunião ordinária, já que hoje foi uma reunião extraordinária, para que possa então levar toda a matéria existente na Assembleia para o plenário. Nós já estamos com o orçamento fechado, tinha essas pendências aqui no Ministério Público, na Defensoria Pública, mas vamos ver caso haja alguma, alguma mudança, nós temos a tarde de hoje, eu dei até amanhã às 9 horas para fazer alguma alteração, mas a princípio não vai mudar nada, o relatório já está pronto, eu vou entregar para o presidente amanhã, o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Wilson Brandão, ele vai colocar para apreciação do, da comissão, tão logo seja aprovado na comissão, fica o presidente Temicho apto para colocar em votação, tem até o dia 20. O Ministério Público do Estado completou 126 anos de existência e recebeu homenagem na Assembleia Legislativa. Durante a solenidade foi destacada a atuação do órgão em todo o Piauí, com investimentos em alguns municípios. O Ministério Público integra o Estado Democrático de Direitos. Tem em seu quadro procuradores e promotores de justiça, engajados na defesa de interesses coletivos. O MP pode ser considerado guardião da sociedade. Nós estamos aí nessa intermediação entre o Estado e a população. Né? Nós somos os grandes, na verdade, aí, defensores da sociedade em todas as suas áreas de necessidade de direitos humanos. O Dia Nacional do Ministério Público é comemorado em 14 de dezembro. Para reconhecer o serviço prestado pela categoria, o deputado doutor Hélio Oliveira, do Partido da República, propôs no Parlamento Estadual a realização de sessão solene. O Ministério Público é uma instituição é, que merece todas as homenagens. Né? Tem uma função jurisdicional importante na defesa dos direitos, da sociedade, da democracia e, além disso, tem importante inserção com trabalhos é, sociais que mais do que justificam essa homenagem. Na oportunidade, o Procurador-Geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, apresentou um balanço de conquistas recentes do órgão. O Ministério Público do Estado do Piauí, nesses últimos três anos, evoluiu bastante. Investimos maciçamente em tecnologia da informação e buscamos propiciar membros e servidores da instituição condições condignas de trabalho, inclusive propiciando assessores de promotoria de justiça que não existiam na época. Hoje, cada promotor de justiça dispõe de um quadro de assessoramento e quem ganha com isso é a sociedade. A sociedade cada dia é melhor atendida e busca-se realmente resolver os litígios sociais sem que chegue às portas do judiciário. A homenagem da Assembleia Legislativa foi bem recebida pela classe, que comemora o bom desempenho do conjunto. A gente recebe com muita alegria, com muita honra, sabendo que o Parlamento é um grande parceiro do Ministério Público. Todos são instituições importantes na democracia do nosso país, cada um com sua missão, cada um com suas atribuições. Então, recebemos com muita honra e alegria. O governador do Maranhão, Flávio Dino, cumpriu a promessa que fez ao presidente da Assembleia Legislativa, Temistocles Filho, e asfaltou a estrada que liga a ponte sobre o rio Parnaíba, em Lusilândia, a estrada MA-110, que dá acesso à cidade de São Bernardo, no Maranhão. A ponte começou a ser construída com recursos de emenda parlamentar do então deputado federal, Temistocles de Sampaio Pereira. A ponte que liga... O Piauí ao Maranhão, na cidade de Lusilândia, a São Bernardo, teve a primeira ideia do deputado Temístocles de Sampaio Pereira. Mas, claro, todo mundo ajudou. O governador Hélito Dias ajudou, o governador Wilson Martins ajudou, o governador Zé Filho teve o privilégio de inaugurar, mas todos ajudaram. Como qualquer obra importante, tem a ajuda de muitos, porque não se faz em pouco tempo. É, a, a ponte demorou mais de sete anos para ser concluída, então é, passou por alguns governadores, cada um fez a sua parte. E depois eu fui a, ao governador do Maranhão para solicitar a ligação asfáltica, que não existia é, do Maranhão. O asfalto e, 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 do Piauí 100%, mas quando chegava do Maranhão tinha 8,5 km sem asfalto. O governador do Maranhão, hoje é até cidadão piauiense, 
é, ele cumpriu a sua palavra de fazer essa ligação asfáltica, está feita, tá na, precisa finalizar, que é, é, precisa o meu fio, precisa a sinalização, mas eu não posso dizer que foi um, um, apenas um pedido do deputado Temístocles, também os maranhenses, com certeza, que estão vizinho à Luzilândia, pediram muito ao governador do estado do Maranhão. O importante é que está feita a obra e isso facilita a vida de muitos. E veja a seguir, a aprovação da lei do Uber é marcada por tumulto e protestos em Teresina. O espírito do Natal está no ar. Tempo de celebrar o amor. Natal TV Assembleia. A Câmara Municipal aprovou hoje, em primeira e segunda votações e em regime de urgência, o projeto de lei do Poder Executivo da capital que regulamenta o sistema de transporte de passageiros por aplicativo em Teresina. 20 vereadores votaram a favor, 3 se abstiveram e 1 votou contra. A votação da medida foi marcada por protestos. Os motoristas de aplicativos terão um ano para se adequar à emenda que obriga o emplacamento dos carros em Teresina. A idade máxima do veículo será de oito anos, com mais um ano para adequação. Houve tumulto e bate-boca durante a sessão. Motoristas realizaram uma manifestação na Avenida Marechal Castelo Branco, impedindo a circulação de veículos, já que a decisão causou insatisfação. O prejuízo de todo o projeto para nós, motoristas, para os aplicativos, se resume em quatro itens. A limitação de motoristas de veículos, a placa e a questão da alimentação do número de motoristas. Né? Então, são esses itens, eles é, resumem a lei e inviabilizam. Fizeram tudo da forma que o prefeito quis e agora a gente cai a pergunta para nós. Quem que vai selecionar os motoristas? Como é que vai ser essas taxas que vai ser cobrado pelos motoristas? E a responsabilidade que ele quis que dizer que o motorista vai ficar a mesma quantidade de taxista. Então a nossa pergunta é, é a prefeitura que vai escolher os motoristas de aplicativo agora? Então, ou é os vereadores? Aí fica essa pergunta entre a gente. Então a gente agora vai entrar com o pessoal da comissão, o pessoal do sindicato, a gente vai recorrer agora judicialmente mesmo e a gente vai ver o que vai dar, né? Duas plataformas divulgaram nota afirmando que Teresina é a única capital de toda a América Latina a decidir pela inviabilização do transporte individual privado na cidade. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o mês de dezembro tem sido o mais chuvoso dos últimos 29 anos no Piauí. Mas apesar do clima mais agradável, as chuvas têm provocado muitos transtornos em várias cidades do estado. Para evitar maiores prejuízos, a Defesa Civil está intensificando o monitoramento das áreas de risco. Nos últimos dias, as chuvas que caíram sobre o estado causaram um rastro de destruição. Em Teresina, com a incidência dos temporais, aumentam os pontos de alagamentos em vários bairros. No último domingo, uma mulher morreu por conta da forte correnteza da água da chuva. O caso ocorreu no residencial Torquato Neto, zona sul da capital. A expectativa é de que em todo o Piauí as chuvas fiquem mais frequentes. Para diminuir os transtornos, a Defesa Civil intensifica as ações de monitoramento das áreas de risco no Estado. Alguns municípios piauienses já estão sendo monitorados pelo órgão. É o caso das cidades de Barras, José de Freitas, Campo Maior, Santa Cruz dos Milagres, Picos e Luzilândia. O monitoramento ele é feito numa compilação de informações, começando ela lá na base de dados, que são as comissões e as coordenações municipais de defesa civil, Ademais, a questão dos órgãos de monitoramento nacional, que é o SEMADEM e o SENAD. Então, a gente trabalha em perfeita sintonia com esses órgãos, onde qualquer indício, qualquer possibilidade ou problema que possa haver, nós somos informados com uma certa antecedência para, no sentido de mobilizar as ações que se fizerem necessárias para evitar qualquer que seja o desastre nesse sentido. A Defesa Civil faz o alerta à população sobre as áreas de risco e inundações. A recomendação é que as pessoas evitem as áreas ribeirinhas, qualquer que seja a área de risco, a pessoa 
comunique às Comissões de Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, à Secretaria Estadual de Defesa Civil e busque providência para evitar qualquer que seja o dano, em especial com a vida humana. Já tem município mapeado com situação de alerta? Olha, a gente vem é, recebendo alerta de atenção para os mais diversos municípios no estado do Piauí, seja por conta mesmo da chuva, é, a possibilidade de alguns temporais, mas também por essas áreas que possíveis de, passíveis e possíveis de inundação. Mas a gente chama a atenção para aqueles municípios que vêm rotineiramente tendo problema, Caju José de Freitas, Barras, Campo Maior. As equipes do Corpo de Bombeiros do Estado são acionadas constantemente durante o período chuvoso para atender várias ocorrências. Algumas recomendações são básicas durante o momento de um forte temporal. Procurar um local seguro onde possa se abrigar. Não fazer travessias em locais alagados ou inundados. Não ficar próximo de muros, postes, torres ou árvores. Procurar ficar afastado de estruturas metálicas e evitar o uso de equipamentos elétricos. Nós temos desde situações de desabamentos, nós temos situações de alagamentos, nós temos situações até de quedas de raios. Então a gente tem que ficar muito atento a essas situações e se proteger. Procurar um abrigo antes que o evento venha a acontecer. É, todo cuidado é pouco, a gente nunca sabe exatamente, até o caminhar na água é perigoso porque não se está vendo o que, que tem. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de uma tampa, de um bueiro ser sacado. Nós temos uma possibilidade de uma correnteza arrastar uma pessoa. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham em parceria no sentido de resgatar a população piauiense das áreas mais afetadas durante este período. A Defesa Civil, tanto estadual como municipal, eles têm uma, um mapeamento de toda a região. Nós temos regiões que são próprias, já são regiões de risco. A própria população é, é recomendada a sair desses locais. Nós temos uma questão social que é envolvida nisso aí, que causa uma, uma dificuldade para a remoção dessa população. Geralmente, essa população procura esses locais em função das condições de trabalho dela, ou seja, a proximidade do trabalho. E elas criam resistência para sair. Alguns motoristas já comemoram a redução do preço da gasolina em postos de combustíveis da capital. A queda chega a 0,21% na bomba, mas especialistas afirmam que ainda é cedo para comemorar, pois o efeito demora a ser sentido no dia a dia. É quase regra. Sempre que postos de combustíveis são notícia, é por causa do aumento no preço da gasolina, do óleo diesel, do álcool e também de derivados do petróleo. Porém, as exceções acontecem e aconteceram e foi agora no fim de 2018. Houve o registro de queda de preços de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Foi de 0,21%. Menor resultado desde julho deste ano, quando foi registrado 0,23%. Ainda não é o ideal, mas... Pelo menos algo mudou. Aquele discurso de que passava das refinarias para as distribuidoras e a redução do preço não chegava ao consumidor, agora chegou. O consumidor dá para sentir, sim, a diferença. né? Enquanto a gasolina estava com o valor de 4,69, a gente já vê alguns postos de Teresina no valor de 4,43, 4,44. 20 centavos ou 30 centavos a menos faz a diferença, sim, eu não tenho dúvida disso. Vai, vai melhorar para a gente, a gente vai ter a certeza de que a gente vai poder andar mais, né? E ter um conforto também melhor. Assim como quando acontece no aumento do preço dos combustíveis, gasolina, óleo, diesel, álcool, os postos para atrair o consumidor começam a realizar as promoções. Na dinâmica comercial da oferta e da procura, eles não querem perder esse consumidor. E mesmo com o anúncio da redução sendo sentida efetivamente pelos consumidores, os postos de gasolina da capital de combustíveis continuam com o decréscimo de preço e com as promoções para atrair todos os consumidores. E atrair o consumidor significa movimentar a economia passando da redução do preço dos combustíveis para outras atividades econômicas ligadas ao setor, como analisa o economista Francisco Souza. No Brasil, geralmente, quando há uma redução de preços, no caso combustível, que impacta em diversos outros segmentos, nem sempre é sentido na mesma proporção. Né? Então, vamos aguardar para ver, claro, é, o óleo diesel que tem um impacto muito grande, já que é o 
principal combustível do modal é, rodoviário utilizado no Brasil. Caso de gasolina, para alguns transportes, serviços, é utilizado. Né? Mas até que ponto isso o consumidor vai é, sentir em outros é, produtos, em outros serviços que ele utiliza, né? vamos aguardar para ver se terá alguma redução em tais preços e, consequentemente, beneficiar o consumidor. E veja no próximo bloco, Câmara dos Deputados aprova projeto que garante plástica reparadora de mama pelo SUS. O setor de serviço social da Assembleia Legislativa realizou na manhã de hoje uma missa alusiva ao dezembro laranja e vermelho, campanhas que visam a prevenção do câncer de pele e a luta contra a AIDS. O setor de serviço social da Assembleia Legislativa do Piauí encerra o ano em plena atividade. No mês de dezembro, duas bandeiras levantadas em parceria com a Igreja Católica. A primeira, representada pelo laço cor de laranja, chama a atenção para os cuidados com a proteção da pele. Muito importante a gente conscientizar a população, em especial os nossos funcionários e visitantes da Assembleia em relação ao câncer de pele, até porque nós temos em Teresina o um clima muito propício a essa doença. Então, nós estamos aqui hoje voltado para essa campanha é, de prevenção ao câncer de pele e a, ao, ao HIV. A segunda acende o alerta vermelho para a prevenção contra o HIV, o vírus que provoca a AIDS, doença sexualmente transmissível. A conscientização se vem a partir dos cuidados que a pessoa tem que ter é, com relação ao exame, né, que, que quando é descoberto o caso muito cedo, tem como fazer toda uma prevenção. E sem contar os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Né? A AIDS, ela, a gente sabe que é, aumentou muito, né? é um número bem, bem abrangente. Né? E no estado do Piauí mesmo, tem, ainda tem alguns casos que ainda são um pouco escondidos pela falta de informação. E quando você tem uma orientação necessária precisa ter como a gente recorrer, fazer um exame e descobrir a tempo. Durante a celebração religiosa, um momento de reflexão, de conscientização em prol da vida. A igreja ela está sempre colaborando com a sociedade civil, mostrando que a fé certamente é algo que deve estar sempre em colaboração, pois a nossa caminhada deve nos preparar para a vida plena no paraíso. E por que não nessas campanhas temáticas que trabalham com a saúde, dar o nosso apoio e ajudar esse grande número de católicos a serem cada vez mais informados. A partir de agora, mulheres que tiveram a mama retirada por conta do câncer poderão fazer cirurgia reparadora através do SUS. O projeto de lei que estabelece o procedimento pela rede pública de saúde foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Doença silenciosa e que, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, só em 2019 deve atingir mais de 600 mil novos casos. Entre os mais comuns está o câncer de mama. E do diagnóstico ao tratamento, a maior dúvida das pacientes é quanto à retirada ou não da mama. Daí, todo o apoio é fundamental. Dos principais cuidados é o acolhimento a esse paciente. Né? A família tem que acolher porque é um momento difícil. A maioria dos pacientes não recebem muito bem essa notícia. E um segundo passo, eu acho que é a informação, né? Ela tem que saber o que é que vai acontecer com ela a partir daí. Um dos primeiros cuidados que cada um pode fazer é o autoexame, né? E além do autoexame, ela realmente também tem que fazer a mamografia, porque de dois em dois anos, fazendo o um mínimo, né? Fazer a mamografia. Por... E, a... e se for o caso, a ultrassonografia, dependendo do caso... Porque só com esse rastreamento é que eu acho que a maioria das mulheres conseguem, se não prevenir, porque o exame já é mais para o diagnóstico precoce, mas pelo menos diagnosticar precocemente, porque quando ele é diagnosticado precocemente, as chances de, curas, de cura são muito grandes. E também, é, quando ele é diagnosticado precocemente, ela também é menos mutilada. 
E com a aprovação na Câmara dos Deputados, a partir de agora, o procedimento de reconstrução mamária poderá ser realizado também pelo Sistema Único de Saúde, modificando a realidade de muito paciente que vê a vida mudar depois do tratamento oncológico. A cirurgia da reparação da mama ela é indicada pelo mastologista no momento do, do tratamento inicial do câncer de mama. Então, é, a avaliação com o mastologista vai decidir se essa reconstrução da mama pode já ser feita no mesmo momento momento da retirada ou se ela precisa esperar tardiamente para fazer essa reconstrução num, num, num tempo posterior. E nessa perspectiva de apoio às pacientes, a rede feminina de combate ao câncer, que também exerce papel fundamental no tratamento, passa a contar com um novo mecanismo de investimento, que é o Programa Nacional de Apoio e Atenção Oncológica, que possibilita a destinação de até 1% do imposto de renda com finalidade de estruturação da entidade que atende pacientes e acompanhantes em rotina de exames e procedimentos médicos. O PRONOM é um programa de captação de recursos do governo federal, gerenciado pelo Ministério da Saúde. Então, você tem que atender a vários requisitos, para primeiro para a instituição ser cadastrada e após isso você pode cadastrar projetos. Então, o nosso projeto de estrutura, reestruturação aqui, a Casa de Apoio à Criança com Câncer, ele foi classificado em primeiro lugar, talvez porque atendeu realmente a todas as, as normas né, exigidas e também pela importância. A nossa fase agora é de divulgar que a gente foi classificado, o Ministério da Saúde vai abrir uma conta para essas instituições, que é ele que gerencia esses valores e a gente está atrás de captar doadores, pessoas jurídicas, aquelas que, doam, que, que declaram sobre o lucro real, pode doar. E pessoas físicas também agora até o dia 31 de dezembro podem doar também para esse projeto numa conta que a gente ainda vai divulgar porque o Ministério da Saúde ainda não abriu essa conta. Mas para a obtenção desse recurso que é fundamental para a manutenção dos serviços, a entidade necessita realizar a captação dos recursos, estimulando assim doações sem ônus aos doadores. Porque o valor que seria arrecadado em DAF para a União, você vai separar 1% e vai depositar na conta do projeto, para apoiar o projeto. Pessoas jurídicas, optantes pelo lucro real, também podem estar destinando 1%. A gente fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.